آرزوبیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین اکرام تاریخ اسلام ایسے ایسے جنگجوں سپہ سالاروں اور دانشوروں سے بھری پڑی ہے کہ جن کی عظمت و شجاعت کی داستانیں سن کر مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی اش اش کر اٹھتے ہیں تاریخ اسلام میں خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ وہ عظیم دور ہیں جن میں اسلام تیزی سے پھیلا لہذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے کردار کی حقیقت بتائیں گے جس نے ایک سو چھبیس سالہ زندگی میں اسلام کے نام پر کئی جنگیں لڑی اور لاکھوں کافروں کو جہنم واصل کیا یہ شخص کون تھا اور اس کا تعلق کس علاقے سے تھا آئیے اسلام کے اس عظیم مجاہد کے بارے میں مکمل تفصیل جانتے ہیں معزز خواتین حضرات تیرویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خون خار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرقی وسطی یورپ کو فتح کر لیا یہی نہیں بلکہ اس جنگجو فوج نے بر صغیر چین اور خلیج فارس تک کے علاقہ جات پر اپنی طاقت کی دھاک بٹھا لی اور اس کے بعد یہاں حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی ناظرین منگول فوج نے ظلم و بربریت کی جو داستانیں رقم کی وہ رہتی دنیا تک تاریخ کے سیاہ صفات کا حصہ رہیں گی منگول فوج نے تمام تر ہولنا کیوں کامیابیوں کے ساتھ ایک مسلح سخت جان فوج کے ہمراہ ترکی اور ایران کی جانب رخ کیا تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ترک خانہ بدوش تھے اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے تاہم ان میں کائی قبیلہ نہ صرف طاقت میں زیادہ مضبوط تھا بلکہ ان کے پاس دانشوروں اور جنگجوؤں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی معزز خواتین حضرات کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کو سمجھدار سپہ سالار مانا جاتا تھا جبکہ ان کے بیٹے ارتغر الغازی کی بہادری اور شجاعت کے قصے بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں تاہم کائی قبیلے کی اصل طاقت ایک نہایت ہی بہادر شخص کو مانا جاتا تھا محققین نے اس شخص کا نام ترگت غازی کے طور پر کتب میں درج کیا ہے ترگت غازی اسلام کے ان مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے قریباً ایک صدی تک اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی خاطر کفار سے جنگیں لڑی تاریخ انہیں اس لیے بھی جانتی ہے کہ ان کی شجاعت و بہادری بے مثال تھی اس کے علاوہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ترگت غازی اتنے بہادر تھے کہ اکیلے بیس آدمیوں سے لڑ سکتے تھے اور اگر ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندی ہوتی تو پھر بھی بخوبی لڑتے تھے ناظرین نگرامی اردو زبان کی تاریخی کتب میں ان کو نور گل کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے ترگت غازی انتہائی خوبصورت اور کڑیل جوان ہوا کرتے تھے جبکہ اس جنگجو سپاہی نے میدان کارزار میں جرت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جنہیں سن کر ہر مسلمان میں جہاد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اسلام کے اس عظیم مجاہد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کی خدمت کرے خوتن حضرات کلہاڑی سے جنگ کرنے والے اس جان باز کا قیمتی اور نایاب ہتھیار آج بھی ترکی کے ملٹری عجائب گھر میں موجود ہے اور ہزاروں لوگ اس کلہاڑی کو دیکھنے عجائب گھر جاتے ہیں ترگت غازی کو کلہاڑی چلانے والا ماہر جنگجو مانا جاتا تھا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ترگت غازی کے ہتھیار کو قدیمی جنگوں کے سب سے مضبوط ہتھیاروں میں پہلا نمبر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ارتغر کی وفات کے بعد نور گل نے ارتغر غازی کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ دیا تھا لہذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے سن بارہ سو ننانوے میں آپ کو عثمان غازی نے انا گول کو فتح کرنے کے لیے بھیجا آپ نے انا گول کو فتح کیا اور چھتیس سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر رہے معزز دوستو ترگت غازی کا انتقال بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا انہوں نے ایک سو چھبیس سال کی طویل عمر پائی چنانچہ ان کی وفات پر پہلے تو انہیں وفادار دوست ارتغر الغازی کے مقبرے میں غازی کے دامن میں دفن کیا گیا لیکن پھر کسی اہم وجہ کی بنا پر ان کی لاش کو بعد از انیول شہر منتقل کیا گیا جو کہ سب سے پہلے ترغت غازی نے فتح کیا تھا دوستو آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک اسلام کے مجاہدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے سوشل میڈیا پر اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ